ஸோ அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அதிக அளவில் இருந்தாலும் நம்ம பாடத்திலேருந்து மூணு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூணு பற்றிய விஷயங்கள் தான் படிக்க போகிறோம் ஒன்று அச்சு இயந்திரம் அச்சு இயந்திரம்னா என்ன யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த நாட்டை சேர்த்தவர் அதனால் என்ன பயன் நமக்கு போன்ற விவரங்களை எல்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது கணினி கணினின்னு பார்க்கும்போது கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கணினி இந்த காலத்தில் மக்களிடையே பெரிதும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது இல்லையா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு மளிகை கடையாகட்டும் ஒரு துணி கடையாகட்டும் இல்லை சினிமா தியேட்டர் ஆகட்டும் எங்கே போனாலும் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் டிக்கெட் கொடுக்குறது எல்லாமே பண்ணிடுறாங்க எனவே மனிதனின் வேக வேகமான அதிவேகமான வளர்ச்சி தான் கணினி எனவே அதில் கணினி யார் கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அதனால் என்ன பயன் நமக்கு அதனுடைய வளர்ச்சி நிலை என்ன இன்றைக்கி அதனுடைய இடம் என்ன போன்ற பல விவரங்களை தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம் மூணாவது மூணாவது டெலிஃபோன் தொலைபேசி சொன்னாப்புல தகவல் தொடர்பு சாதனம் கடைசியாக வரக்கூடியது தகவல் தொடர்பு சாதனம்னு பார்க்கும்போது நான் சொன்னாப்புல லெட்டரில் சொல்லிட்டு இருந்து எழுத்து மூலமாக இருந்து இப்போது கணினி மூலமாக வந்து தொலைபேசியில் எல்லாமே வந்தாச்சு கையடக்க தொலைபேசியில் அனைத்து விவரங்களையும் நமக்கு வந்தாச்சு அத்தகைய தொலைபேசி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க யார் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அதனால் மக்களுக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைத்திருக்கின்றன போன்ற பல செய்திகளை நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம் சரி அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் இரண்டு படங்களையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் கருப்பு வெள்ளை படத்தில் உள்ள பொருள்கள் தற்போது எப்படி மாற்றம் அடைந்துள்ளன எதன் அடிப்படையில் இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன தொலைக்காட்சி பெட்டி தொலைபேசி கணினி அச்சு இயந்திரம் ஆகியவற்றை கண்டுபிடித்தவர்கள் யார் என உங்களுக்கு தெரியுமா ஆதி காலத்தில் மனிதன் தன்னை சுற்றியுள்ள இயற்கையை உற்று நோக்கினான் சிந்தித்தான் மனிதனின் சிந்தனை வளர வளர அறிவியலும் வளர்ந்தது தன்னை சுற்றி நிகழும் இயற்கை நிகழ்வுகளை ஏன் எதற்கு எப்படி என வினாக்கள் கேட்டான் பிறந்தது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் கண்மூடி திறப்பதற்குள் எத்தனை எத்தனை கண்டுபிடிப்புகள் இவையெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அறிவியல் அறிஞர்கள் தம் அன்றாட வாழ்வின் அனுபவத்தை கொண்டே பல புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டறிந்தனர் இப்படி கண்டுபிடித்தவற்றுள் ஒன்றுதான் அச்சு இயந்திரம் அச்சு இயந்திரம் முதல்ல நம்ம எழுதின இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அச்சு இயந்திரம் கல்வெட்டுகளையும் ஓலைச்சுவடிகளையும் எங்கே பார்த்திருக்கிறீர்கள் நாம் படிக்கும் புத்தகங்கள் பத்திரிகைகள் பாடலூல்கள் போன்றவை எந்த இயந்திரத்தின் மூலம் தயார் செய்யப்படுகின்றன மனிதன் முதலில் மணலிலும் களிமண்ணிலும் எழுதினான் கல்வெட்டுகளில் பொறித்தும் வைத்தான் காலப்போக்கில் எழுத்தாணி கொண்டு ஓலைச்சுவடியில் எழுதினான் இவ்வாறு எழுதுவதற்கு அதிக நேரமும் அதிக உழைப்பும் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது இச்சமயத்தில் எழுத்து வேலையை எளிதாக்கவும் விரைவாக்கவும் ஒரு இயந்திரம் தேவைப்பட்டது அப்பொழுதுதான் ஜெர்மனி நாட்டைச் சேர்ந்த ஜோஹான்ஸ் குட்டன்பர்க் என்பவர் அச்சு இயந்திரத்தை வடிவமைத்தார் இன்று அச்சு இயந்திரம் எழுத்து உலகில் ஒரு பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பக்கம் நூறில் இருக்கு இதனுடைய விடை அவருடைய ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்தவர் யார் அவர் பேர் என்ன கேட்டிருக்கு அச்சு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஜோஹான்ஸ் ஜோஹான்ஸ் குட்டன்பர்க் அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு இருக்கு அவர் ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்தவர் அவருடைய நாடு ஜெர்மனி ரெண்டு ஜோஹான்ஸ் குட்டன்பர் 
எதனால் செய்யப்பட்ட எழுத்துக்களை கொண்டு புத்தகத்தை தயாரித்தார் இது முதன் முதலில் அவர் எழுத்துக்களை வந்து மரத்தாலும் உலோகத்தாலும் அந்த ரெண்டு கிளியும் அத் எழுத்துக்களை வடிவமைச்சு அதனால் புஸ்தகத்தை கொண்டு போச்சார் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் மர துண்டுகள் மர துண்டினாலும் அப்புறம் உலோக உலோகத்தாலும் செய்யப்பட்ட எழுத்துகள் எழுத்துகள் ஆகும் இது ரெண்டில் கொண்டு தான் அவர் எழுத்துக்களை கண்டுபிடிச்சார் மரத்துண்டு மரத்துண்டு உலோகத்தினாலும் அது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சார் அச்சு இயந்திரத்தின் ஏதேனும் மூன்று பயன்களை எழுதுங்கள் சரி அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மக்களுக்கு உடல் உழைப்பு தேவைப்பட்டது நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அப்புறம் ஓலைச்சுவடி அங்கே எல்லாம் வந்து ஆணிகளை கொண்டு எழுதணும் ஓலைச்சுவடிகளை பத்திரப்படுத்தணும் போன்ற பல விஷயங்கள் இருந்தன இப்போ அச்சு இயந்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்னென்ன பாயிண்ட் எழுதலாம் எளிதானது ஃபஸ்ட்டு எளிமையாக பண்ணிட்டாங்க எளிதானது விரைவாக விரைவாகவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செய்ய முடியும் நாள் கணக்குலேயே வேண்டாம் விரைவாகவும் எளிதானது விரைவாகவும் செய்ய முடிகிறது அதுக்கப்புறம் புத்தகங்கள் பாட புத்தகங்கள் நமக்கு கிடைக்குது பாட புத்தகங்கள் நூல்கள் நூல்கள்னா கதை புத்தகங்கள் அது எல்லாமே சொல்லலாம் பத்திரிகைகள் படிக்கிறதுக்கு பத்திரிகைகள் கிடைக்கின்றன கிடைத்தன இதெல்லாம் அச்சு இயந்திரத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த நல்ல பயன்கள் கணக்கீடுகளை செய்ய பயன்படுத்தும் கையினால் இயங்கும் கருவிகள் இரண்டினே எழுது கணக்குகளை செய்ய கணினி கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அபாக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மணிச்சட்டம்னு பேர் அதுக்கு ஒன்று மணிச்சட்டம் ரெண்டு நேப்பியா கருவி இந்த இரண்டினையும் கையால் வச்சு செஞ்சா பாஸ்கல் கருவி கூட நம்ம எழுதலாம் நேப்பியர் கருவி இல்லைனா பாஸ்கல் கருவி மொத்தம் அவன் கண்டுபிடித்த மூணுமே நம்ம கையினால் செய்யக்கூடியது தான் சார்லஸ் பாபேஜ் வடிவமைத்த இயந்திரத்தின் பெயர் என்ன அதுதான் அவருடைய இயந்திரத்தின் பெயர் என்னது முதன் முதலில் இயந்திரத்தின் பெயர் டிஃபரன்ஸ் இயந்திரம் டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இயந்திரம் இது மிக பெரியது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் சார்லஸ் பாபேஜ் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி படித்தார் அவர் லண்டனை சேர்ந்தவர் லண்டன் அவர் பிறந்தது லண்டன் அவர் கேம்பிரிட்ஜ் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி படித்தார் உயர்கல்வி பயின்றார் 